கடந்த ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நானூற்று நான்குக்கு முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது முதல்வரான ஆதித்யநாத் யோகி துணை முதல்வரான கேசவ் பிரசாத் மௌரியா ஆகியோர் எம்பி பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர் யோகியின் கோரக்பூர் தொகுதி மௌரியாவின் ஃபுல்பூர் தொகுதி ஆகியவற்றுக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது ஃபுல்பூர் தொகுதியில் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர் நாகேந்திர பிரதாப் சிங் பட்டேல் வெற்றி பெற்றார் யோகி ஐந்து முறை தொடர்ச்சியாக எம்பியான கோரக்பூர் தொகுதியிலும் சமாஜ்வாடி வேட்பாளர் பிரவீன்குமார் நிஷாத் வெற்றி பெற்றார் இரு தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் டெபாசிட் இழந்தது முதல்வர் யோகி அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார் தவறுகளை திருத்திக் கொள்வோம் என அவர் தெரிவித்தார் பாரதிய ஜனதா மீது மக்கள் வெறுப்பில் இருப்பதை தேர்தல் முடிவு காட்டுவதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் கூறியுள்ளார் பீகார் மாநிலம் அராரியா லோக்சபா தொகுதியில் லாலுவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள வேட்பாளர் சர்ஃபராஸ் ஆலத்திடம் பாரதிய ஜனதா தோற்றது ஊபி சட்டசபை தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது பாரதிய ஜனதா காவி உடையும் கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலையுமாய் கோரக்பூர் கோயிலின் தலைமை குருக்களாக இருந்த யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வரானார் கோரக்பூர் தொகுதியின் எம்பியாக ஐந்து முறை ஜெயித்தவர் யோகி முதல்வர் ஆனதால் எம்பி பதவியை விட்டார் அதற்கு நடந்ததுதான் இடைத்தேர்தல் அதில் எப்படி பாரதிய ஜனதா தோற்றது அதுதான் மாயாஜாலம் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி தேர்தலுக்கு நான்கு நாள் முன்னதாக அதிரடி செய்தார் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளருக்கு பகுஜன் தொண்டர்கள் ஓட்டு போட வேண்டுமென்று அறிவித்தார் மாயா சொன்னால் கடவுள் சொன்ன மாதிரி பகுஜன் ஓட்டுக்கள் மொத்தமாக சமாஜ்வாடிக்கு விழுந்தன இதற்கு நன்றியாக ராஜ்யசபா தேர்தலில் பகுஜன் வேட்பாளருக்கு சமாஜ்வாடி எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு போடுவார்கள் இந்த உறவு நீடிக்குமா நீடிக்கலாம் பாரதிய ஜனதா தொடர்ந்து ஜெயித்தால் இரு கட்சிகளும் அடுத்த லோக்சபா தேர்தலோடு காணாமல் போய்விடும் இரு தலைமைக்கும் இது தெரியும் அதனால்தான் புவா புவா என மாயா மீது பாசம் பொழிகிறார் அகிலேஷ் மாயாவுக்கும் முலாயம் மீதுதான் கோபமெல்லாம் அவரது மகன் மீது வருத்தம் ஏதும் கிடையாது பத்து சீட்டுக்கு காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொண்டால் ஆளுக்கு முப்பத்தி ஐந்து தொகுதி என பங்கிட்டு பாரதிய ஜனதாவுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேர்தலில் டாப் ஃபைட் கொடுக்கும் இந்த கூட்டணி உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த இரண்டு லோக்சபா தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் பாரதிய ஜனதா தோல்வியடைந்துள்ளது பீகாரில் நடந்த ஒரு லோக்சபா தொகுதி தேர்தலிலும் அதே ரிசல்ட் ஊபியில் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சியும் பீகாரில் லாலு யாதவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளமும் ஜெயித்துள்ளன மோடிக்கு இருக்கும் அபரிவிதமான செல்வாக்கை மீறி எதிர்க்கட்சிகள் ஜெயிப்பது புதிய விஷயமில்லைதான் அவருடைய சொந்த மாநிலமான குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா தோல்வியின் விளிம்பு வரை போய் மீண்டது அந்த கட்சி ஆட்சி செய்யும் ராஜஸ்தானிலும் மத்திய பிரதேசத்திலும் இடைத்தேர்தல்களில் அது தோல்வியை சந்தித்தது இப்போது என்ன வித்தியாசம் என்றால் ஊப்பியில் முதல்வர் யோகி ஜெயித்த தொகுதியில் இந்த தோல்வி கிடைத்திருக்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது முதல் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடமாக கோரக்பூர் பாஜகவின் கோட்டை யோகி அதன் மன்னர் டெல்லியிலிருந்து பிரச்சாரத்துக்கு யாரும் வர தேவையில்லை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று மோடியிடமும் அமித்ஷாவிடமும் அத்தனை கான்பிடண்டாக சொல்லியிருந்தார் யோகி தோல்வியடைந்த இன்னொரு தொகுதி துணை முதல்வர் வசமிருந்த தொகுதி பீகாரில் பார்த்தால் லாலு யாதவ் ஜெயிலில் இருந்தும் அவரது கட்சியை வெல்ல முடியவில்லை பாரதிய ஜனதாவால் லாலுவை கழற்றிவிட்டு முதல்வர் நிதிஷ்குமார் பாரதிய ஜனதா பக்கம் வந்தும் பலனில்லை அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் பாரதிய ஜனதாவுக்கு அப்படி ஒன்றும் சாதகமாக அமைந்துவிடாது என்பதை இந்த ரிசல்ட் காட்டுகிறது அதாவது எதிர்க்கட்சிகள் ஒரே அணியில் சேர்ந்தால் அந்த தேர்தல் கடுமையான சவாலாக இருக்கும் ஊப்பியின் மொத்தமுள்ள எண்பது லோக்சபா தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா அள்ளியது எழுபத்தி மூன்று என்பதை நினைத்து பார்த்தால் சவால் எத்தகையது என்பது புரியும் மத்திய தொலைத்தொடர்பு துறை அமைச்சராக தயாநிதி இருந்தபோது சென்னை போர்ட் கிளப்பில் உள்ள தனது வீட்டில் எழுநூறு டெலிபோன் இணைப்புகளுடன் சட்டவிரோதமாக டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சை உருவாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அந்த இணைப்புகளை சகோதரர் கலாநிதியின் சன் டிவியின் வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தி அரசு கஜானாவுக்கு நூற்று கணக்கான கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன தயாநிதி கலாநிதி மற்றும் மோசடிக்கு துணை போனதாக பி எஸ் என் எல் அதிகாரிகள் மீதும் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்தது சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த இந்த வழக்கில் கலாநிதி தயாநிதி இருவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர் பி எஸ் என் எல் உயர் அதிகாரிகள் பிரம்மநாதன் வேலுச்சாமி தயாநிதி உதவியாளர் கௌதமன் மற்றும் சன் டிவி அதிகாரிகளும் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர் குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க ஆதாரங்கள் இல்லை என நீதிபதி நடராஜன் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளார் இருவரும் அப்பாவிகள் அவர்கள் எந்த முறைகேட்டிலும் ஈடுபடவில்லை என்ற வாதத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது டூ ஜி வழக்கிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
மாறன் சகோதரர்கள் விடுதலைக்கு சிபிஐயின் மோசமான செயல்பாடே காரணம் என பத்திரிகையாளர் குருமூர்த்தி சாடினார் முறைகேட்டை வெளிக்கொண்டு வந்த அதிகாரி சிபிஐயில் இருந்தே நீக்கப்பட்டதாக கூறிய அவர் விடுதலைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் காவிரி வழக்கில் அண்மையில் தீர்ப்பளித்த சுப்ரீம் கோர்ட் தமிழகத்துக்கு பதினைந்து டி எம்சி தண்ணீரை குறைத்தும் அந்த தண்ணீரை கர்நாடகாவுக்கு கூடுதலாக வழங்கவும் உத்தரவிட்டது அதை எதிர்த்து அப்பீல் செய்ய முடியாது என்று கோர்ட் கூறிவிட்டதால் தீர்ப்பில் மாற்றம் செய்ய கோரி சீராய்வு மனு என்ற பெயரில் அப்பீல் செய்ய கர்நாடக அரசு முடிவு செய்துள்ளது காவிரி வழக்கில் பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவைக்காக வழங்க உத்தரவிட்டுள்ள நான்கு புள்ளி ஏழு ஐந்து டி எம்சி நீர் போதாது பதினெட்டு முதல் இருபது டி எம்சி தேவைப்படுவதால் தீர்ப்பை மாற்றக் கோருகிறது இந்நிலையில் காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசிடம் தமிழக அரசு எழுத்துப்பூர்வ வாதத்தை தாக்கல் செய்துள்ளது இயற்பியலாளரும் வானியல் விஞ்ஞானியுமான ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தாறு இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் குவாண்டம் கோட்பாடு கருந்துளை கோட்பாடு உள்ளிட்டவற்றை உருவாக்கியவர் இவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டனுக்கு நிகரான புத்தி கூர்மை உடையவர் என போற்றப்பட்டவர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் இவர் மோட்டோன் நியூரோன் என்ற நரம்பியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ஊழல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தல் ஆந்திராவுக்கே சிறப்பு அந்தஸ்து கோரிக்கை போன்ற விவகாரங்களால் கடந்த ஏழு நாளாக பார்லிமெண்டின் இரு சபைகளையும் எதிர்க்கட்சிகள் முடக்கின எட்டாவது நாளாக புதனன்றும் லோக்சபா ராஜ்யசபா அலுவல்கள் பாதிக்கப்பட்டன லோக்சபாவில் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிகளுக்கிடையே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிதி மசோதா மற்றும் செலவின மசோதா ஆகியவற்றை நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தாக்கல் செய்தார் விவாதமின்றி இரு மசோதாக்களும் நிறைவேறியதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார் இதன் மூலம் பட்ஜெட் நிறைவேற்றப்பட்டது தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் மூன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது கடலில் காற்றின் வேகம் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் முதல் அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை வீசக்கூடும் என்பதால் தென் தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது ஒகி புயலால் மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட நிதி உதவியை முதலமைச்சர் வழங்கினார் கடந்த நவம்பர் மாதம் ஒகி புயலால் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற ஏராளமான மீனவர்கள் திரும்பி வரவில்லை திரும்பி வராத நூற்று எழுபத்தி ஏழு மீனவர்கள் மரணமடைந்திருக்கக்கூடும் என்ற விசாரணையில் தெரியவந்தது அவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா இருபது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என டிசம்பரில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் அதில் முதல் இருபத்தி ஐந்து மீனவ குடும்பத்தினரை சென்னைக்கு வரவழைத்து பத்து லட்சம் ரூபாய் காசோலையை முதல்வர் வழங்கினார் மீதி பத்து லட்சம் ஆறு மாதத்திற்குள் அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் போடப்படும் என்றார் குரங்கணி தீ விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்தும் அதிகாரியாக பேரிடர் மேலாண்மை முதன்மை செயலர் அதுல்ய மிஸ்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இரண்டு மாதத்தில் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க அரசு அவருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இதுபோன்ற சம்பவங்கள் எதிர்காலங்களில் நடக்காமல் இருக்க தேவையான பரிந்துரைகள் அளிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இமயமலை சென்றுள்ள நடிகர் ரஜினி ஆன்மீக பயணத்திற்கு பின் முழு அரசியலில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் இமயமலை பயணத்தை முடித்த கையோடு அவர் அமெரிக்கா செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார் வழக்கமான உடல் பரிசோதனைக்கு செல்வதாக கூறப்படுகிறது அமெரிக்காவில் பத்து நாட்கள் தங்கும் ரஜினி அதற்குள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்தை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளார் ஆன்மீக மற்றும் அமெரிக்க பயணத்தை முடித்த பின்னர் அரசியலில் தீவிரம் காட்ட உள்ளார் ஸ்டேட் பேங்க் வாடிக்கையாளர்கள் நாற்பது கோடி பேர் இதில் பதினாறு கோடி பேர் பிரதமர் ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கணக்கு தொடங்கியவர்கள் இவர்களை தவிர மற்றவர்கள் குறைந்தபட்சம் இவ்வளவு தொகை இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும் தவறினால் அபராதம் போடப்படும் என வங்கி அறிவித்தது அப்படி குறைந்தபட்ச இருப்பை பராமரிக்காதவர்களிடமிருந்து நான்கு மாதத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று கோடி ரூபாய் அபராதமாக வசூலித்தது இது நாடெங்கும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது இதனால் அபராத தொகையை ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து பத்து மற்றும் பனிரண்டு ரூபாயாக குறைத்துள்ளது எனினும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி வரை குறைந்தபட்ச இருப்பை பராமரிக்காத நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரம் சேமிப்பு கணக்குகளை ரத்து செய்துள்ளதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது குயின்ஸ்லாந்து வேலையில் பெண்கள் விமான ஓட்டி முதல் வெட்டியான் வேலை வரை பல துறைகளில் பெண்கள் சாதித்துவிட்டனர் மரோ என்ற இந்த பெண் ஆலையே விழுங்கும் மலைப்பாம்பை லாவகமாக பிடித்து மிரள வைத்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து மாகாணத்தில் ஒரு வீட்டினுள் புகுந்த மலைப்பாம்பு அங்கிருந்த ஆட்டை விழுங்கிவிட்டது மரோவுக்கு தகவல் பறந்தது பாம்பு பிடிப்பதில் பல வருட அனுபவமிக்க மரோ சம்பவிடத்துக்கு விரைந்தார் வீட்டின் அடியில் ஊர்ந்து சென்ற அவர் அங்கு படுத்திருந்த மலைப்பாம்பை அநாயசமாக பிடித்து உடலில் மாலையாக சுற்றிக்கொண்டு வெளியே வந்தார் 
பிரத்யேக பெட்டியில் அடைக்கப்பட்ட மலைப்பாம்பை பிறகு காட்டில் கொண்டு போய் விட்டார்